Facendo riferimento alle linee e alla necessità che ho come pittrice di scavare, scavare, solcare, arare la terra, eh, il segno dell'aratro è estremamente eh, catartico, sensuale, eh, è anche molto trascendentale come, come segno e come significato. Quindi nella mia pittura è diventato proprio un, un simbolo non solo di riconoscimento, questa continu questo continuo accostamento di linee, ma una necessità fisica di arare questa tela, quindi portare una seconda dimensione fisicamente scavando. In questo caso eh, questo quadro si intitola Vesi Capiscis, eh, potete notare la quantità di linee presenti, sperando che non vada via il fuoco, vedete, sono quadri che eh, chiaramente dal vivo hanno una densità e una... Uh, necessità di sosta davanti a loro chiaramente più, più impegnativa il motivo per cui cerco sempre di portarli quando devo parlare del mio lavoro e di farli toccare perché è vero che queste linee non sono scavate ma uh, fisicamente uh, si sente un rilievo e comunque una una ricerca di profondità nel momento in cui si è davanti a questi lavori in questo caso proprio parlando del nero e della necessità di avere un pigmento denso e coprente ho utilizzato diverse, diverse tecniche chiaramente quindi semplicemente come base questa è una tela semplicemente come base applicando della carta velina nera e poi eh, strati su strati su strati inchiostro nero e ehm, acquarello nero quindi eh, la sovrapposizione di questi, di questi colori chiaramente lasciando asciugare dando una velatura lasciando asciugare dando una velatura crea sempre quella stratigrafia di cui mh, parlo spesso e di cui sono intrise poi le, le mie opere in questo caso Uh, questo quadro rappresenta um, tante cose, l'ho intitolato Vesi Capiscis perché uh, come figura centrale c'è questa mandorla che uh, rappresenta la, uh, la forma perfetta all'interno della quale di solito nel cristianesimo viene raccolta l'immagine di Dio, del Cristo Panto Creatore all'interno della mandorla, soprattutto in ambito bizantino. La mandorla è l'occhio divino, è l'occhio sacro, ha veramente tantissimi significati che ehm, a prescindere dal contesto cristiano sono sempre stati usati per definire eh, la visione più pura e, e cristallina della realtà al di là del la matrix nella quale viviamo quindi eh, in tutte le culture a prescindere dal credo questa figura questi, questa figura geometrica eh, è stata utilizzata come la rappresentazione proprio dell'occhio di dio la, i, i, i paleocristiani hanno utilizzato il simbolo del pesce, chiaramente come tutti sappiamo, per identificarsi e ehm, far sì che potessero nascondersi quantomeno nel, nei primi momenti insomma, del, del primo cristianesimo, eh, potessero nascondersi e praticare i loro culti cristiani in tranquillità, riconoscendosi tra di loro appunto dal simbolo del pesce legato al pescatore di anime, Gesù pescatore di anime. 
e rappresenta la vescica natatoria del pesce il quale riempie di ossigeno di aria per salire o scendere riempie, riempie o uh, svuota di aria per uh, salire e scendere insomma, di profondità questo è per rimanere nella, nel, nel, così, nella descrizione molto più, più semplice e oggettiva del mio lavoro. Chiaramente può rappresentare la vagina sacra, può rappresentare la grande, la grande apertura sacra, eh, non solo l'occhio ma rappresenta quella fessura, eh, quella direzione, quella necessità di andare oltre eh, a cui tutti noi siamo chiamati e spronati a fare. Eh, e in, in tutto questo non solo ho voluto rappresentare questa terra che si apre, si fende, si riunisce, ma anche eh, l'albero sacro della vita nel quale effettivamente ci si può affacciare o l'apertura nel, nell'albero quella tana che si desidera, um, come dire, si, de si desidera costruire e tutelare, proteggere. Quindi quella parte di noi anche più intima che risplende, che si illumina um, e che desideriamo proteggere. I miei lavori si, si possono leggere um, veramente in tantissimi modi. Quelli che vi ho elencato sono solo due, forse tre. Eh, chiaramente, come avevo presentato nel trailer, ci sono tantissimi significati e tantissime letture da cui attingo, tantissimi percorsi personali che affronto per poi poter esternare in un unico quadro tanti concetti. Di fatto, quello che ehm, a me preme in questo video, insomma, a sottolineare per concludere, è che tutti gli strumenti che vi ho fatto vedere fanno parte proprio di questa ricerca eh, quasi contadina della terra, contadina nel senso proprio più, più semplice del termine, molto, molto ingenua anche. Quindi questa terra che si apre, sotto, sotto di essa ci sono sassi, reperti archeologici, come semplicemente se stessa. Con questo è tutto, spero di avervi incuriosito e spero di avervi eh, stimolato anche nella vostra ricerca personale o quantomeno osservare eh, non solo l'arte ma anche come questa viene prodotta, le ricerche che ci sono dietro che spesso vengono ignorate e bypassate perché si pensa semplicemente alla tolla di acrilico, di acrilico o al tubetto di olio steso sulla tela. Anche lì non è solo il tubetto di olio steso sulla tela, poi lo vedremo in un altro tutorial, però è la, la differenza tra insomma, una, una persona a cui piace dipingere e una persona che lo fa per mestiere è proprio la consapevolezza e la eh, professionalità con la quale cerca e utilizza alcuni strumenti. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al mio canale, cercatemi sui social, Facebook, Instagram o LinkedIn e scrivetemi se avete commenti da fare o domande da pormi. Per ora grazie, alla prossima, ciao!